Les meilleurs spawn kills sur toutes les maps ranked. Remember. Hello gamers, we got a packed video today where I will show you my favorite spawn peaks on every ranked map on Siege. And all I can tell you is that you will definitely rank up after watching this video. <laughs> so starting alphabetically, no? we got Bank, and you're gonna need to play a zombie for this insane spawn peak. Head to CAO office and find this shelf next to the windows. Mais ça c'est les trucs à la coconut bra là. Un, un pixel à gauche et si tu voltes là, tu peux volter là. Et du coup tu vas pouvoir volter ici. Et avec un setup qui ne prendra que 7 heures à mettre en place, tu auras peut-être la possibilité de tuer quelqu'un. Barrier on the middle of the left edge of this shelf. Get on top of the table and run towards the shelf and vault on top of the shelf. Break the top of the window without breaking the glass to make it harder for attackers to spot you. From here, you can get insane angles that lead all the way to the tunnel entrance. Next up, we got Border, where you guys probably know about the spawn peak on Break Door. Well, we're gonna take it a step further. Make some holes around the 90 walls to create an angle all the way next to the ventilation boxes between this gap. From here, you can get angles on any nul. one peeking out behind the ventilation boxes. C'est nul, ça, ça ne sert à rien. Quel est l'intérêt par rapport au fait de prendre la ligne directement Up next, we got my favorite map, Chalet. And we got an insane angle to show you guys. Go to the double window and break it. Aim towards the fireplace spawn and find this gap through the trees. From here, you could either pre-fire or try to land some nasty headshots. All I can say ça, is... Ça, c'est pas mal, tiens, je le fais pas, ça. There's no way the attackers will counter this. Putain, j'avoue. Après, si le mec push très rapidement au niveau du euh, cliffside... Stop, we got this insane spawn. Quand même. Mais vu que t'es collé à droite, en vrai, le temps qu'ils viennent passer au niveau des bûches, là, pour venir ouvrir son angle, euh, je pense que t'es plus, plus rapide, au final. Euh, c'est pas si mal, faudrait tester. Peak on Clubhouse. That worked the first time I tried it. Go to oh. kitchen and get on top of this. Ah, je pensais qu'il allait faire celui sous la porte à droite. Counter. Walk to the corner and align your crosser on the tall counter exactly where I do. Sprint diagonally by holding down W and D at the same time and find the vault prompt. This may require a bit of practice, so make yes. sure to do it first in a custom game. Go to the south part of this counter and look over this fence. From here, you will cook any people spawning from construction. Ok, mais bon, la plupart du temps, il y a toujours un vieux drone de merde, quoi. Ok, c'est vrai que souvent, tu décales avec une Ibana dans les mains, en plus. Coastline is next, and we got a spawn peek at the reception door that I do all the time. And it's super simple to do. Get on top of this table and shoot out these files. Break the top right plank of the door, and that should be it. You will definitely catch any attacker off guard pushing from main entrance spawn. Ouais bon c'est la même chose que le top left corner que tu peux faire en montant sur le trophy euh, dans le trophée sur chalet quoi. Mais ça peut passer ça. On consulate, we're gonna head to Visa for this unexpected ouais. spawn peak found by Gaming Gamer. Go pro next to the pillar and break the spot on left plank on the double door. And this will grant you an unexpected angle and act like a one-way oui, angle for là. anyone peeking mmh. at you behind this white truck. And now, this might be my favorite spawn peak so far in this video, and it's on Emerald Plains. Proceed to pantry and get yourself on top of this coffee machine. Then make a hole on top of the pantry wall to create this insane long angle that goes through the white truck's windows. Ooh. And all the way to the doorway in the golf course. Oh, il est celui-là. All I can say is I'll be very impressed if you manage to hit this one. This spawn peak on cafe is an interesting one. And to do Mais it, tu peux plus volte sur les trucs. Si? You'll need to play a zombie. Head to garage and deploy Kiba right at the corner of this wall. Vault on top Ça of le the... casse quand tu montes dessus maintenant. This first chair and once you're top of it, break the top left and top right part of the second oh, chair. Bon, and proceed yourself oh, on top of the broken chair and stand up. Finally, break the wall and look through this gap to catch any attackers coming from the blue gate. Un peu plus compliqué à mettre en place quand même. Parce que si le mec il, il, il part à droite et il balance un énorme pré-shot dans le mur, je pense qu'il t'intercepte sur Let's ta route. Canal, quoi. I'm about to show you this time to run out spawn peak that is super satisfying to hit. Go to the top main stairs and head to the door. When the prep phase is over, wait exactly 4 seconds into the round and then sprint out. Vault on top of this ventilation and peek right on this corner. Incroyable. Du ramet quand même celui-là. Going to lair, you can perform an unexpected run out that is impossible to counter as an attacker. 
By impacting this wall in the warehouse, and by listening to the attacker's footsteps, you can run out and pre-fire them coming out from the spawn. And trust me, they won't even have time to react because you'll get detected outside when they're already... Je suis jamais passé par là. Donc faudra voir, est-ce que tu t'ouvres pas sur le mur de droite, sur le, sur le truc à droite quoi. That is impossible to as an attacker. By impacting this wall in the warehouse, and by listening to the attacker's footsteps... Ah non, il y a des trucs bleus qui gênent. Je pense c'est pas si mal, faudra tester, faudra tester, faudra tester. Ah ils sont and pas mal ces spawn kills. And trust me, they won't even have time to react because you'll get detected outside when they're already dead. Coming up, we got Night Haven Labs and we're about to perform. Qui l'a inventé celui-là? Trouvé en live, celui-là. Form some decent parkour for the spawn peak. So in where Ils ont même ajouté les caisses. Ouais, merci Unim d'être là. The house, et... head to these railings and look as much east as you can. Et je c'était donc avant il y avait pas cette caisse là. Tu sautais ici, du coup tu pouvais te mettre à gauche ici, voire même aller te mettre. Euh... Non, le mieux que euh, pendant pendant la pendant la bêta, ce qu'on faisait, on allait ici. On montait sur le bureau qui était là et on pouvait voir par dessus là, ici là. En montant sur le bureau là, au niveau de la fenêtre, ici il y a un bureau, tu voltes dessus et tu avais une espèce d'énorme ligne pour aller niquer les mecs qui sortaient du... Euh, so in warehouse, qui, était, qui, qui, qui spawnaient euh, euh, au niveau de l'héliport. Right J'avoue qu'avec le... En plus avec le... Le BOSG maintenant... Next up, we got most people's favorite map, Oregon, and I'm gonna showcase a simple spawn peek. Go to the main entrance and remove the whole door. Go to classroom, go prone and make a punch hole. From here, you should get an angle onto the attackers when they push out from the van. Non, c'est nul. Y a, y a en revanche, y a le, y a le, y a le, y a la sortie spoil là. Hein. Le fait de sortir euh, qui, est, qui, est, qui est plutôt facile à faire pour le coup. Alors ça, ça ne prend pas tout le temps. Mais en gros, vous, tu sors, tu ouvres comme ça en phase, de, en fin de phase de préparation. Tu cours du coup euh, contre le camion et du coup il te protège de puisque il y a plus le tu peux plus tirer sous les pieds sous le camion. Du coup tu te cours sous le camion et t'essaies d'aller choper à gauche et une ligne en V comme ça et tu peux aller mettre un one sur les mecs au bon moment qui passerait euh, qui passerait au niveau du de, de, de donc qui passerait de l'autre côté au niveau du trou dans le mur de la street. Même en pro ça se fait. Ça, ça en revanche c'est de la merde. Le risque pris euh, est trop important par rapport à la reward. Ça, ça marche ça marche jusqu'en gold mais non autrement le droning va faire que tu vas te faire niquer. Et tu pourras jamais en barré. Hein, la plupart du temps, euh, dès que tu vas arriver à des niveaux supérieurs à gold, bah tu pourras pas partir de cet endroit-là au final. Quand bien même derrière le mec il décale et il te loupe là, euh, derrière il y a un mec qui arrive au niveau de la street qui est à gauche du camion, un autre qui est à droite du camion et jamais euh, le, tu, tu sortiras de cette classroom vivant. From here, you should get an angle onto the attackers when they push out from the van. We have a crazy spawn peak on our pack that will literally make your enemies rage quit. Play a zombie and place your keep up barrier at the bottom of these iron bars. Get on top of the table and break the tree and the fan. From here, run towards the Kiba and vault over it to land on top of the dispenser. Look south and destroy the wall and the window. Aye, From here, okay. whenever an attacker pushes the ramp, they will regret it instantly. Ouais, c'est pas mal ça. Après, toujours le truc avec la Zami, est-ce que ça le fait ou pas Ou est-ce que ça a été nerfé Étant donné que normalement, maintenant, quand tu montes sur une Zami ou un shield d'ailleurs, le la Zami ou le shield se casse. We got skyscraper next, and we're gonna do Connu some funny là. business against the attackers. Head down to the house lobby window and break it, just for the bait. After that, head back to VIP and impact the wall. Look under the railing, aim towards the gate, and keep a crosser just below the gate's handles for a perfect placement and an easy headshot. Also, if you want to be unpredictable, against the enemies, you can instead hold the window below or ask a teammate to hold one angle while you hold the other angle for a double spawn peak. Let's head to Theme Park where you can get an insane unexpected spawn peak angle into teacups. Head to the door in cafe and open it. Wait for enemies to shoot the camera from teacup spawn and that's gonna be your sound cue to remember. As soon as the camera gets shot, run out to the right and vault on top of the ledge to get a surprising angle towards the attackers. Faut, faut y aller, ouais. Bon après si les mecs... Ouais non non ça the passe, ça peak passe, ça passe. Game first, pas Amaro, because the wall prompt is kind of difficult to hit fast. Lastly, we have the final spawn peak and the map of this video, which is of course Villa. Shoot out the glass on the 90 windows to let sound pass from the outside. Prep the toilet window by either shooting or mailing it and wait in front of the 90 windows. As soon as you hear the camera getting shot, jump through the window and look right. 
And with enough decent aim, you should be able to land some insanely cool kills. And don't worry of getting killed out there, because you'll have a wall protecting you, and you can get back inside fast because of the window you prepped before. Ok, bon ça fait toujours des trucs absolument incroyables et tout, euh, c'est vrai que ça fait des très bonnes vidéos, euh, parce que bon, euh, voilà, on se dit, ah comment il est arrivé là, etc, machin, mais ça c'est un truc qu'on faisait déjà en 2016, d'accéder à des endroits qui étaient absolument inaccessibles. Aujourd'hui, avec une dynamique qui a bien évolué sur Rainbow Six, bon, la plupart du temps, ce genre de truc là, c'est bien en vidéo, mais dans la pratique, c'est assez compliqué de le mettre en place. Il faut pour qu'un bon spawn kill du coup soit un bon spawn kill, il faut qu'il soit simple à mettre en place. Donc ça veut dire rapide et qu'il y ait un low risk high reward. Hein, donc il euh, n'y ait pas réellement de risque derrière de se faire counter. La value d'un attaquant n'est pas la même que la value d'un défenseur. Euh, ça c'est important de le dire. Donc si je fais un spawn kill en défense et que je fais un kill sur un attaquant et que lui me trade et qu'on est dans une situation de 4-4, le 4-4 a tendance à avantager la DAC plutôt qu'à avantager la défense. Et ça, c'est hyper important de, le, de, de, de se le dire. Donc, il faut forcément faire un spawn kill où, quand bien même on n'est pas sûr de le mettre, il faut au moins être sûr de s'en sortir vivant. Quoi. Un mauvais spawn kill, c'est tout l'inverse. C'est des spawn kills où tu montes à certains endroits, ça met 3 heures à être mis en place, euh, t'es droné et euh, la plupart du temps, quand tu le mets, t'es en mode « Waouh, tu t'en rappelles, une fois je l'ai mis, etc. » Mais tu te rappelles pas des 5 fois où tu t'es fait sécher dès le début. Quoi. Genre ce genre de spawn kill, par exemple, qui est sympa. Mais bon, si le mec décale très très rapidement au niveau de la double d'or, ce qui est assez rapide, il, il, il vous nique. Voilà. Donc ça, c'est pour le coup high risk, high reward, mais c'est high risk. Il est là le problème.